。你说我们的寄居蟹住着这么少女的城堡。但是他们怎么不换上公主的衣服呢、嗯？就是穿的衣服都这么丑。我觉得呢，我可以把这个壳子设计成洛丽塔的造型。洛丽塔的啊、嗯，那我就给他整一个 J K 的。那行，这样他们就变成了两只二次元的少女蟹。这是我的壳子哈，现在是有点丑的。然后我选了一个白色的纱，准备把它固定在这里。一个蓬蓬裙的感觉，哈，你这个玩意也太像个蚊帐了吧？那个洛丽塔的裙子下面不就是这样子的吗？打底嘛，看你搞个啥？我用这个马克笔啊，搞个蓝白条纹。那你用这个笔肯定一会颜色会掉啊？不会的，刚刚试过了都蹭不掉，好吗？我就这么划啦，一条横过去，这一圈固定好，然后呢，把这个给它收起来，就有一个裙子的形状了嘛。咦、嗯，现在又好像个馄饨了，你怎么什么都能想到吃啊？蚊帐又不是吃的，<笑>你们评评理啊！他说这像个馄饨，像个饺子，这是像吗？你那个不能说像，简直就是一模一样。我看你搞了个什么，你就敢这样说我？请问你这个哪里有改变啊？有啊，等一下，还有一些颜色没加上去嘛？你哪里 J K 啦？等一下加上去就 J K 啦，还没好吗？半成品，还不就是跟我一样？从小熊的裙子上面剪出一条红色的布，就 J K 了吧？够 J K。嗯你是萝莉塔，萝莉塔，对不起，我说错了。你看，连这里做都能搞错，谁 JK 上面都是图案呐、啊？可能我心中只有 JK 吧。<笑>你怎么能可以这样子？做个萝莉心里想着 JK。你这个好像那个什么福袋啊。<笑>蝴蝶结的图案，你给我闭嘴！你不要再说话了，你不要再发表意见了，你听到没有？中年女儿啊，我不需要你给的意见，你看看你自己做的啥吧，很好看啊，个性创意满满，现代艺术风、嗯。说的再多有什么用？一点都不公主，寄居蟹不选。不公主是吗？等一下在上面弄个皇冠不就好了吗？接下来拿出指甲油，我要在上面画一些小爱心，可爱的图案。怎么样？震惊了吧？我还能用指甲油呢。就很像的东西，但是我一时间又想不起来。你不要再想啊，不要再说啊，闭嘴！一会，哎，那些小粉丝都都觉得说像你讲的那个东西，那是那就是真的像。不然不然，你老是误导，我是搞一些有的没的。这里呢，装一个蝴蝶结就特别有 JK 的感觉了。最后圈上一些钻就好了。搞定，来看一下吧。你看我的就非常的小清新，简约又大方。你看我的完全看不出是个壳啊，简直就是一个公主裙。来，我们让寄居蟹来选，看他喜欢谁。你看，你选小蟹，选我的，选我的。哎，你看，你看，你看，他跑了。他喜欢我的，他就是喜欢我的。你看，他就喜欢我的。哎呀，我们家的寄居蟹这里有一堆白壳，他们都不愿意换呢。一定是因为这些壳太单调、太丑了，是这样吗？那我们给它装扮一下不就得了？行，那我就给他们整一个干花的，让他们变成花仙子。那我的，不要跟我一样。我才不跟你一样呢！我用奶油胶更有艺术效果。那就来看看做完之后，寄居蟹会被谁的壳？我要做两个壳，给他们不一样的设计。这还需要什么设计啊？我直接上手。先在这上面涂点胶水，在这里装一颗小菊花，跟着我的审美走，肯定没错。咦，你要搞这种花里胡哨的？上次你这么做，寄居蟹连看都不看。你你乱讲，这一次设计是不一样的。拿上小熊最爱的樱花指甲油，给它涂上去，真的是美。上面再撒一点 b l i n 的，就很仙。这是我们的第一组作品，给你那么漂亮的干花做的那么丑啊！哼，换你你也不行，我当然行啦、啊。那就换啦、啊。那这一局我用干花，我用奶油胶，做一个花花壳子给你看。随意整一点奶油胶打个底，它本来不就是白色的吗？你又给它涂成白色的，它原本的白不是这种白好吗？柠檬花花咱们不能太单调，给它撒一些漂亮的小珠子。你看我这个好像个冰淇淋哦，这个小的都没有渐变的效果。咦，渐变，那可以安排一下，整点大红色给它渐变一下。我的完成啦，小伙伴们看看，难道寄居蟹会不喜欢我这个吗？来来来，小伙伴请看过来，你们看我这个比江林蟹漂亮好多了吧？好，接下来呢，我们请出寄居蟹来看，让他们自己选，看谁要谁的房子，肯定是我。这个是那个草莓吧？草莓跟我们走一趟，还有啊，紫色的短袜。来一只小豆冰，这两个呢是我的作品，这两个呢是我大头的作品。现在呢，我们有请四只蟹老板，他们挑选自己喜欢的壳。和有一位选手已经动了，蠢蠢欲动。这两个小豆好活泼啊！对呀、啊，这个小豆丁他觉得丑泼的，走，我连看都不看。他就走了，你就这么走了？他、嗯、过来我这边了。
。哦，他在我这边了。哎，你看我，他来找我吧。这个小黑他过来了，你看他喜欢，他们一人选我一个啊。不是，我觉得他们是来找我的，因为我在这边。找个鬼！哎，他怎么又走了？咦？哎，他先去我那里。另外一个小可爱走了。还要先去吧？你看，他滚下去了。不屑看一眼啊！这么好看的糖，他们居然连看都不看一眼，这到底是为什么？一定是你做的太丑，你丑，你的比较丑。你看你那个什么鬼，四不像。你说为什么我们家的寄居蟹老是不换壳呢？肯定是因为他们嫌这些壳太丑了。再见了，妈妈，请帮我救。哎，你还别说，还真的有这个可能哎！我看网上这些卖的就巨美，不灵不灵的奢华富贵，少女心满满，一个五十块钱的那么贵。哎，其实我们可以自己做的。对哦，我手工小达人，我做出来一定世界无敌第一美。好、啊，你最好就不爱听了，那我就是宇宙第一美。哎呦，今天还跟你干上了，来 PK 啊！看一下 PK 就 PK， 什么时候爬过？就让老娘来贴个彩钻的。你那个我目测一下，得有一两百克钻吧？这个数量是不是让人闻风？这样才能显示我高超的记忆。这样吧，我选一个这么丑的壳。如果我改造完，寄居蟹肯进来，那就能证明我的实力了。开始贴，我要贴一个渐变的。相信这个寄居蟹的审美是和我一样的。我这边这个壳的底色呢，实在是太丑了，所以我们呢，先来改一波底色吧。来一个淡淡的日落黄。你们是不是很喜欢啊？你看他们一直动，他们就表示很喜欢我这个壳。呸！他们是害怕的，想要逃走了，好不好？哎，你说寄居蟹怎么分男女的？那肯定就是长得漂亮的就是女的，长得丑的就是公的呀。可是好像动物跟我们是相反的吧？哦，好像是哦。你看那个狮子哈、哦，头发很好看、很浓密的，就是男的；然后那种秃秃的、丑丑的，就是女的。哪里秃啊？比较短。哎呦，毛毛比较短。家里那母还有那个孔雀也是啊，那个鸟也是，长得漂亮的都是女，都是男的，灰灰的，然后是就女的，男的负责花里胡哨。你看我们的那个香，漂亮都是女生。呃<笑>，我突然明白为什么网上卖的带状的壳会那么的贵，因为你以为很简单，但是这样一颗一颗的贴上去实在是太花时间了。哎，我这个。怎么涂着涂着好像偏离了我原来的设计呢？就你那个还落日黄，我看就是一个裹了泥浆的咸鸭蛋。<笑>我这都还没进行到最后呢，你着什么急？怎么样，我粘了几个珍珠，是不是气质就上天了呀？我就是一个粘了珍珠的咸鸭蛋嘛。那你吃过粘了珍珠的咸鸭蛋吗？哦，一给我你又又没炸啦！请收起你嫉妒的眼光。<笑>这个人是不是疯了？我想说，精神病院看一下。<笑>胶沾点柏林柏林，嗯。同样的时间，我已经做好了两个。有的人还说我，我看你这个不非主流的吧？不非主流的吧？我以为你有多美呢。我这个是宇宙的审美观，你这个凡夫俗子是不懂的。走开，走开，走开！我的完成了，想说非主流。你的泥塘咸鸭蛋，好意思说我？我呢？我这是落黄，你这是落黄，你是咸鸭蛋的吗？寄居蟹啊，这两个呢是我做的，啊，这是我做的。来，让我们拭目以待，看他们会选谁的啊！哎，往我那边走，怎么回事？怎么回事？什么意思哦？他那边眼光特别的好，你看到没有？看到没有？我不信。为什么？他干嘛？他碰到我那个了。怎么？那那他还推动了我这个呢？你那太轻了，我这个比较有重量。我不管，他先扒了我那个，他明明匆匆经过，哪个都不选，好不好？反正他碰到了，就是喜欢我的。你看他，他他不动了，不行，他们都要喜欢我。不要，不要作弊！你看，他手动哪有这样子的哦？放过来，放过来。如果你是寄居蟹，你会选谁做的衣服？两姐妹又开始日常的斗嘴。